Hola, hoy vamos a hacer el análisis de la ROM CyanogenMod 10.1 Pro, en este caso en una versión Nightly, para nuestro Samsung Galaxy Ace. Y sí, habéis oído bien, esto es CyanogenMod 10.1, lo que equivale a Android 4.2.1 para nuestro Samsung Galaxy Ace, que en este caso ha sido portado y desarrollado por unos desarrolladores de XDA Developers. Lo que vamos a hacer va a ser ver lo típico, pues todas las aplicaciones que trae y mis opiniones a fin de cuentas. Bueno, lo primero que quiero comentar de esta ROM es que como bien aclara el desarrollador en el post, no es para el uso diario ni mucho menos. Esta es una ROM pues para coger e instalarla en el Galaxy Ace y decir, mira, tengo Android 4.2, tenerla por un par de horas probarla y luego volverse a una ROM de CyanogenMod 7. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, se nota que el sistema no es tan estable ni tan fluido como deseásemos en muchísimas ocasiones y es que claro está que es una versión todavía en desarrollo. Pero bueno, eh, os voy a comentar por qué no es tan estable. En el tema de la carga de aplicaciones sencillas como puedan ser el teléfono, los contactos, los mensajes, Whatsapp y algunas aplicaciones sencillas y ligeras pues el teléfono las mueve bien, es decir, el procesador con esas aplicaciones no tiene problemas. Pero en el momento en el que empezamos a abrir aplicaciones más pesadas, como puedan ser el navegador, Play Store, Twitter o el resto de aplicaciones que podríamos tener instaladas en nuestro teléfono, se nota, y se nota mucho. Se nota que el teléfono se empieza a quedar pillado, que hay lag entre aplicaciones, la multitarea no es tan eficaz, y desde luego, pues... Para las personas que quieran aprovechar al máximo su teléfono, pues desde luego no os recomiendo una ROM por el estilo. Os recomiendo que os instaléis Android 2.3.6. Pero bueno, algo que también yo he notado y que esto sí que es una ventaja bastante importante, es que comparado con las versiones de Android 2.3.6, que estamos acostumbrados a utilizar la mayoría de usuarios de Galaxy Ace, se nota que tiene un montón de detalles que, hombre, se van apreciando a medida que vamos utilizando la ROM con el día a día, y esto es algo que es excelente. Pero bueno, más allá de eso, la ROM, como os vuelvo a repetir, por desgracia, todavía no ha alcanzado ese punto de estabilidad que ocurre, por ejemplo, con AOSP, es decir, con Android 4.0. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser ver, ya os he mencionado, las aplicaciones que trae, el launcher... Y a fin de cuentas, mis opiniones. Vamos a ver si realmente yo en el tiempo que la llevo utilizando, que son cuatro días, pues tiene razón este desarrollador. Bueno, pues vamos a empezar con el launcher, que como podéis ver es el puro de Android 4.2 y eso es una ventaja de Ice Cream de, que presenta CyanogenMod 10 y es que pues es una interfaz totalmente limpia y pura de Android. Bueno, como veis aquí, las transiciones sí que son más rápidas y se notan más fluidas que en Ice Cream Sandwich. Bueno, aquí tenemos la primera aplicación, que es la de teléfono, que funciona perfectamente. Aquí tenemos los contactos, en una aplicación, como veis, diferente, con unos colores blancos y azulados. Aquí tenemos los mensajes, que podemos crear nuevos mensajes y aquí tenemos un, una cosa diferente respecto a versiones anteriores y es el teclado que sí que se, se ve muchísimo mejor en este caso es totalmente cómodo y lo llevo utilizando y sin problemas algo que sí he notado de este teclado es que responde un poquito peor no sé si será por la ROM o por el uso o por las aplicaciones pero tarda un poco más en responder el teclado a la hora de teclear de manera rápida pero bueno, también una de las desventajas es que, como sabréis, eh, el teclado de Android 4.2 pues, soporta este tipo de swipe, que sería arrastrando y pudiendo escribir, pero bueno, en este caso no funciona y es una de las pegas, porque si funcionase pues sería perfecto. Pero bueno, aquí tenemos el navegador, que sí que he notado yo que si es la única aplicación que tenemos abierta y empezamos a navegar por nuestras páginas web, pues responde de una manera normalita, tampoco es algo exageradamente bueno. Como veis aquí ya tarda en responder al pulsar sobre la barra de búsqueda. Pero, pero al momento en el que le empezamos a meter más aplicaciones en segundo plano, desde luego que es una pena que no responda bien. Bueno, aquí entramos en mi canal para que veáis la carga de, de la página de YouTube móvil. Y bueno, eso sí, aprovecho estos segundos para contaros que lo que son los sensores de rotación y de proximidad para las llamadas sí que funcionan perfectamente. 
Y bueno, en este caso como habéis visto, tengo que pulsar un par de veces porque el navegador no responde tan bien. Pero bueno, aquí tenemos el navegador y podríamos gestionar las pestañas como pasa en Android 4.0. Incluso podemos irnos a casa, a la página que tengamos por defecto. Aquí podríamos abrir nuevas pestañas de incógnito y bueno, lo típico que permiten estos, estos navegadores. Además, si mantenemos presionado sobre el botón de Home, tenemos acceso a las aplicaciones recientes y podemos eliminarlas tanto deslizando de derecha a izquierda o podemos pulsar sobre este botón que se presentaba aquí en la parte superior derecha y podríamos cerrar todas las aplicaciones, lo que está bastante bien. Bueno, eh, aquí tenemos la aplicación de música que viene en la ROM, que en este caso es Apolo, que bueno, es una aplicación que funciona realmente bien, con una bonita interfaz Holo. Aquí tenemos la búsqueda de Google, la calculadora, el calendario, la cámara, y esto es algo de lo que sí que me alegro. Y es que, bueno, parece que ha sido un poquito la contradicción exceptuando algunos fallos ocasionales como el que acaba de dar la cámara tengo la alegría de comentar que funciona eh, bastante bien bueno vaya parece que ahora mismo me está haciendo un poco un poquito me está dejando en evidencia pero realmente en todo el tiempo que llevo probando la cámara sí que funciona bien tanto el tomar fotografías ahora parece que ya ha arrancado bien tanto el tomar fotografías como el grabar vídeo y además pues tenemos una interfaz diferente de cámara que se incorporó en Android 4.2 con lo cual pues los ajustes los podemos hacer manteniendo presionado y activar el flash, los diferentes tipos de luminosidad y podríamos incluso enfocar a una zona en concreto como veis pulsando y con este anillo que enfoca. Está bastante bien esta aplicación de cámara y a mí es algo que me gusta mucho pero mucho porque esta aplicación está muy bien conseguida. Y bueno, aquí podemos ver los diferentes ajustes. El tema de la grabación de vídeo sí que funciona y esto es muy importante. La ROM en sí no tiene ningún problema, ningún error ni nada. Funciona un poquito peor, un poco más lagueado, pero funciona la cámara y la grabación de vídeo. Que es algo pues excelente sin duda alguna. Bueno, pues vamos a seguir echando un vistazo a los contactos, correo, descargas, el ecualizador de SP... Este gestor de archivos que viene en la ROM y que me gusta bastante también, como veis aquí, pues tenemos un montón de opciones. Por ejemplo, aquí tenemos el archivo de la ROM, está aquí, no lo encontraba, que como veis pesa 98 megas. Y bueno, si mantenemos presionado, pues tenemos un montón de opciones en este gestor de archivos que la verdad me gusta mucho. Aquí tenemos la galería de fotos que también funciona muy bien y que se ha cambiado la interfaz. Como veis aquí, tenemos diferentes opciones. Y podríamos, algo que me gusta también bastante, aplicar diferentes filtros para editar nuestras fotografías. Obviamente de una manera un poquito menos profesional, pero está bien para un poco enredar, enredar y, y hacer nuestras pruebas. Aquí como veis, enderezar, girar, recortar, espejo, distintos tipos de luminosidad. Podremos restablecer la foto al al modo original y algo que también está bastante bien es que se han implementado gestos en la galería como veis si hacemos un pequeño pinch to zoom pues podemos ver las fotos de una manera un poquito más alejada incluso podríamos eliminarlas desechando y podríamos rehacer la fotografía es decir deshacer el borrado de la fotografía pues de una manera similar a las aplicaciones en segundo plano como os comentaba Aquí tenemos Google Talk, la grabadora de sonidos, la aplicación de linterna que funciona muy bien, como veis es instantáneo, y también tiene un widget. Aquí tenemos los mensajes, el navegador, Play Store, reloj, servicios Sims, superusuario y el resto son aplicaciones que he instalado yo. En este caso eh, YouTube no viene por defecto en la ROM. Aquí veis los widgets y bueno, ahora os voy a comentar un par de detalles que ha implementado Android 4.2 y que lo mismo algunos no conocéis porque nunca habéis trabajado con estas versiones. Como veis estamos aquí en la pantalla de bloqueo y bueno, es lo típico. En Android 4.1 pues podíamos deslizar hacia la derecha para desbloquear y hacia la izquierda para la cámara. Pero aquí se ha cambiado. Eh, ahora llevando a cualquier lugar del de anillo este que desbloquea, pues se desbloquearía. Y además os preguntaréis, ¿dónde está la cámara? 
pues han implementado también algunos widgets en la, en la pantalla de bloqueo que están bastante bien. Como veis aquí, pues podríamos acceder a los widgets para la pantalla de bloqueo y para las aplicaciones que soporten estos widgets. Y también podríamos modificar las diferentes pantallas estas, pues manteniendo presionado sobre ellas. Y podríamos eliminarlas o moverlas a donde nosotros queramos. Y además, pues digamos que yo estoy en esta aplicación, sencillamente deslizando así, ya tendría acceso a mi, a mi anillo para desbloquear. Y bueno, también la cámara, en este caso está a mano derecha. Es una manera diferente de eh, presentarlo. Así que bueno, en definitiva os voy a comentar que los errores, como ya os había dicho, no son ninguno. Es decir, por... Eh, por ventaja tenemos que esta ROM está totalmente completa, es decir, no hay ningún tipo de error y lo que le falta, cierto es, es la estabilidad, pero bueno, esto a fin de cuentas se irá corrigiendo con versiones posteriores. En conclusión, la fluidez es normalita, el rendimiento, eso sí que le tengo que dar una baja nota y la batería, bueno, la batería os lo voy a mencionar por último, que le hice una captura de pantalla a... A la, al estado de la batería como veis aquí llevaba ya un día y 10 horas con un uso muy muy bajo del teléfono teniéndolo prácticamente bloqueado todo el día y contestando a whatsapp pero bueno un día de duración de batería aquí ya iba por el 9% eh, pues no está mal la verdad así que bueno en conclusión la fluidez es normalita la, el rendimiento sí que es un poco malo y la batería también es normalita la puntuación que le doy del 1 al 10 es un 6 porque le queda bastante a esta ROM pero bueno, también hay que tener en cuenta que no es una ROM para el uso diario así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo si es así no olvidéis darle a like si queréis ver más vídeos suscribiros aquí en la parte de abajo y nos vemos, un saludo